சீட்டிக்கு மாட்டிக்கு சிடாக்கு பழத்தை சூடலே அம்மா அக்கம் நானும் அக்கம் கணக்கு கணக்கு சாதிச்சு அம்மனை சூஷ்டே பயம் 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 பிரபுவா புட்டிச்சவா பிரேமா சமாதானங்களும் மா இன்ட்லோ ஏசு கலியின்சவா எப்படி ஷேமின்சி கொணமோ மனசுலலோ అసలు ముగ్గురికి పాయింట్స్ వేస్తే ఎవరికి ఎక్కడ తగ్గించాలో కూడా తెలియదు అనమాట కదా అంత బాగుంది చాలా బాగా పడ్డారు మీ ముగ్గురు కూడా వెరీ 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 గుడ్ చెప్పక మిన్ని అక్క వన్ టూ వెరీ వెరీ గుడ్ గుడ్ వెరీ వెరీ గుడ్ గుడ్ ఓకే ఓకే వన్ టూ వెరీ వెరీ గుడ్ గుడ్ 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 వెరీ గుడ్ పిల్లలు గురికి సరేనా క్యాచ్ చేసా మిస్ అయిపోయ సెలినా సెలినా మిస్ అయిపోయావా పట్టుకున్నాక పట్టుకున్నావా జయంతి <laughs> మీరు పాడండి వాళ్ళు చేస్తారు
అక్కం చేస్తున్నారా పావని అక్క అక్క స్టార్ట్ చేసుకుందామా అక్క పావని అక్క పిల్లలు ప్రార్థన చేసుకున్న అందరూ పొజిషన్స్ వచ్చేసాయండి మోకరించండి కళ్ళు మూసుకోండి చేతులు జోడించండి అందరు పొజిషన్స్ వచ్చేయాలి ప్రార్థన చేసుకున్నా మహోన్నతుడా సర్వోన్నతుడా సర్వాధికారి సర్వశక్తివంతుడా హెస్తాంగార పదార్థ వందనాలు సుతులు స్తోత్రములు ప్రణతులు వినతులు సంస్కృతులు చెల్లించుకుంటున్నాము తండ్రి గడిచిన కాలం తీ నీ కృపలో దాక్షావు కాచావు మీకు వందనాలు నాయన ఇదిగో ప్రభా నాయన అనేక దినముల నుంచి ప్రభా నాయన ఈ సండే స్కూల్ పరిచర్య నాయన తండ్రి అయ అనేక మంది బిడ్డలకు దీవెనకరంగా మీరు ఉంచుతున్నారు మీకు వందనాలు స్తోత్రాలు నాయన ఈ దినమున నాయన మరొక నూతన దినాన్ని మీరు మాకు ఇచ్చారు మీకు వందనాలు ఈ సాయంకాల సమయం ప్రభా మీ పాద సన్నిధిలోనికి ప్రభా మా బిడ్డలైన వారందరితో కలిసి ప్రభా మేము రావటానికి మీరు చూపించిన ప్రభు అంతటిగా మీకు వందనాలు తండ్రి మీకు స్తోత్రాలు ఏమో ఆ పరిశుద్ధుడు 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 నిత్యము దేవదూతలు వచ్చే గాన ప్రతిగానం అందుకుంటున్న దేవా స్తోత్రాలు నాయన ఈ యొక్క ప్రశస్తమైన సమయాన్ని ప్రభావ మీరు మాకు అనుగ్రహించిన విధానానికే మీకు వందనాలు ఎంతో మంది నేను ఈ గొప్ప ధన్యతను పొందుకోలేకపోతున్నారు మీరైతే మమ్మల్ని ఎంతగానో ప్రేమించి ప్రభా మా బిడ్డలు ఎందు మీ కృప చూపుతూ ప్రభా నాయన మీరు మాకు అనుగ్రహించి మీ కృప అంతటిని బట్టి మీకు వందనాలు నాయన మా బిడ్డలందరూ కూడా ప్రభావ ప్రతి దినము ఎన్నో ఆధ్యాత్మిక నేను విషయాలు సంగతులు నేర్చుకుంటూ బలపరుచున్నారు మీకు వందనాలు తండ్రి ఇదిగో ప్రభావ మీ యొక్క నాయన జూమ్ మీటింగ్ కి నాయన తండ్రి మాకు అనుగ్రహించిన ప్రభా మరి అందించిన జోషి అనగాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు మాకు ముందు నడిపిస్తున్న నేను చాలా మైదాన్ని బట్టి మీకు వందనాలు ప్రభా ఇరువు నీ జ్ఞాపకం చేసుకోండి తండ్రి మంచి ఆరోగ్యాలు దయచేయండి అయ్యారు పరిచయం అంతటిలో మీరు తోడుగా ఉండండి ప్రభా మా ముందు ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి ప్రభా వాటన్నిటి నిమిత్తమే ప్రార్థన చేస్తున్నాము తండ్రి మీరే మాకు ముందుండి నడిపించమని ప్రతిమాలు కూర్చున్నాం ప్రభా ఈ దినమున కూడా నేన ప్రారంభం చేసుకుంటుండగా నాయన మీ ఆత్మ సహాయాన్ని మాకు అనుగ్రహించండి ప్రభా బిడ్డలందరూ కూడా నాయన తండ్రి కుదురు కలిగి కూర్చోడానికి సహాయం చేయండి తండ్రి ఆయా స్కూల్ కు వెళ్ళి నాయన అనేక మంది బిడ్డలు నాయన వెళ్తూ వస్తూ ఉన్నారు ప్రభా బిడ్డలందరికీ మీరు కావలిగా ఉండండి తండ్రి మీకు వందనాలు బిడ్డలందరూ కూడా వచ్చి నాయన త్వరగా జాయిన్ అవడానికి సహాయం చేయండి నాయన ప్రారంభం నుంచి నాయన ముగింపు వరకు కూడా నాయన ప్రతి ఒక్క దీవెన ఆశ ఆశీర్వాదాలు ప్రభా ఎవరు పోగొట్టుకోకుండా అందరూ పొందుకోవడానికి సహాయం చేయండి తండ్రి అయా ఈ దినమో ప్రభా నాయన అయా బిడ్డల యొక్క సాక్ష్యాలు మేము వినబోతున్నాం మీకు వందనాలు నాయన నిజమే ప్రభా ఎవరిని బిడ్డలుగా ఉన్న నాయన మిన్ని నాయన బెండెత్తి విషయంలో ప్రభా మీరు ఎన్నో గొప్ప సాక్ష్యాలు అద్భుతాలు ఉంచారు మీకు వందనాలు ప్రభా నిజమే ప్రభా వారి యొక్క సాక్ష్యము ప్రభా నాయన వింటూ ఉంటే ప్రభా అయా ఎంత మహిమ తండ్రి మీకు వందనాలు దైవ బిడ్డలందరిలో కూడా నాయన మీరు గొప్ప నాయన సాక్ష్యాన్ని మీరు ఉంచారని మేము నమ్ముతున్నాం ప్రభా బిడ్డల నోటి నుంచి మీ సాక్ష్యాన్ని విని అది అనేకులకు ఆదరణంగా ఉండటానికి సహాయం చేయమని ప్రభా ఈ దిన ప్రార్థన అంతటి కూడి కంతటిని మీ యొక్క నాయన కృపాస్తాలకు అప్పగించుకుంటూ నా సమస్తము మీ పాదాలు చెంత పెట్టుకుంటూ మహి మాధనత ప్రభావులు మీకే చెల్లించుకుంటూ ఏసు పరిశుద్ధ నామం అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి అమ్మాయి Amen. Praise Lord, Pilelo. Andar ki goda. Praise Lord. Okay. My reaction song. Chesa Dhamma. Yes or no? Okay. My friend. Yavar ayate video song je skole do. Mere andar goda video song je skole. Manu mandaram goda. Chekkani paata to. Devundi mahima pachitani ki. Ready ga ondam. మనం ఇవాళ సాక్ష్యాలు మనం షేర్ చేసుకోబోతున్నాం కదా పిల్లలు అవునా 
ఈ సాక్ష్యాలన్నీ కూడా మన జీవితంలో దేవుడు చేసిన గొప్ప గొప్ప కార్యాలు ఆర్చేయని కార్యాలు కదా ఎందుకు అంతగా మనం ఎంత వరకు ఈ రోజు వరకు జీవిస్తున్నాము ఆయన పరిచర్యలో ఇలాగ బాలిబాగులుగా ఉన్నాము ఇలా సండే స్కూల్ లో కూర్చొని దేవుని వాక్యము వింటున్నాము అంటే ఎంత భద్రత దేవుడు ఇచ్చిన కృప కదా ఇది కూడా ఒక పెద్ద సాక్ష్యమే కదా పిల్లలు అవునా అలాగే మన జీవితంలో మనం కోరుకున్న విషయాలు అన్ని కూడా ఎన్నెన్నో దేవుడు చేశాడు అన్ని అద్భుత కార్యాలన్నీ కూడా చేశాడు దేవునికి మహిమ తెచ్చేలాగా మనల్ని ఆయన మలిచాడు పిల్లలు ఎలాగ మలిచాడు అంటే నువ్వు ఒక సాక్ష్య జీవితంగా ఉండాలని ఈ సాక్ష్యాన్ని నీ జీవితంలో నెరవేరాలని ఒక సాక్ష్య జీవితాన్ని నువ్వు అనుభవించాలని ఈ యొక్క కార్యము దేవుడు నీ జీవితంలో చేస్తున్నాడు నా జీవితంలో చేస్తున్నాడు ఉన్న ప్రతి వారి జీవితంలో చేస్తున్నాడు కదా మరి మన సాక్ష్యాన్ని నిలబెట్టుకుంటున్నామా లేదా మన సాక్ష్యా మన సాక్ష్యాన్ని మనం ఎలా నిలబెట్టుకుంటున్నాం క్రీస్తుని పోలి జీవిస్తున్నామా లేదా ఇవన్నీ కూడా గ్రహిద్దాం పిల్లలు మన సాక్ష్యాన్ని ఇప్పటి నుంచే మనం గట్టిగా పట్టుకొని ఇంకా రాబో రోజుల్లో దేవుడు చేస్తూ కార్యాలు అన్నిటి కూడా గ్రహిస్తూ గ్రహిస్తూ ఇంకా అనేక మందికి సాక్షి బిడ్డలుగా మనము ఎదుగుదాం పిల్లలు ఓకేనా ఎస్ ఆర్ నో ఎస్ దేవుని మనం బతుకు మరి ఒక సాక్షి జీవితం గడపడానికి దేవుని కోరుతూ ఈ యొక్క యాక్షన్ సాంగ్ చేసేద్దాం పిల్లలు వచ్చేయండి చేశారు పిల్లలు మరి యాక్షన్ సాంగ్ కూడా భలేగా చేశారు మన సాక్ష్యం క్రీస్తు మనలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ ప్రేమతో ఈ సాక్ష్యంతో ఇంకా అనేక దినాలు గడుపుదాం పిల్లలు దేవుని సేవకులుగా మనము తీర్చిదిద్దబడదాం ఓకేనా ఇంకో సాక్షిద్దాం వచ్చేయండి ఏ సేనా పక్షం 
వండర్ఫుల్ పిల్లలు సూపర్ ఓకే ఇవాళ కొత్త పాట ఏంటో మనం చూద్దాం బైబుల్ నాలెడ్జ్ సాంగ్స్ నుంచి మరొక కొత్త పాట ఏంటి అందులో ఉన్న విశేషాలు ఏంటి అని విందాం ఫస్ట్ మనము మొన్న నిన్న మొన్న కాకుండా ఆ మొన్న కూడా మనం ఒకటేమో పాత నిబంధన గ్రంథంలో పేరు విన్నాం తర్వాత కొత్త నిబంధన పాటలు విన్నాం కదా ఇవాళ మనకు తెలిసిన పాటని పిల్లలు మీకు అందరికి ఒక క్వశ్చన్ వేస్తున్నారు ఏ సైకి శిష్యులు ఉన్నారు కదా డిసైపుల్స్ జీసస్ డిసైపుల్స్ ఎంత మంది ఉన్నారు జీసస్ కి డిసైపుల్స్ ఎంత మంది డిసైపుల్స్ జీసస్ కి ఉన్నారు చెప్పమంటే మీరు చెప్పగలరా టక్క టక్క చెప్పేయమంటే చెప్పేయగలరా కొంతమంది చెప్పగలరు కానీ చిన్న పిల్లలు కూడా చెప్పే విధంగా టక్క టక్క ఈజీఎస్ గా చెప్పేయగలరు వాళ్ళు ఎలా తెలుసా ఈ పాట వాళ్ళు నేర్చుకుంటే ఇప్పుడు హర్షిత జస్వంత్ వాళ్ళు కూడా చెప్పేయగలరు పన్నెండు శిష్యుల పేర్లు ఏంటి అని చెప్పగానే ఈ పాట నేర్చుకున్నాము అక్క నేను నేను చెప్పేస్తాను అక్క అని చెప్పేసి పన్నెండు శిష్యుల పేర్లు చెప్పేస్తారు అంత ఈజీగా ఉంటది ఈ పాట మరి ఆ పాట ఏంటో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా పిల్లలు అవునా చాలా సార్లు విన్నారు కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు మీరు కూడా ఈ పాట నేర్చుకున్నా బాగా నేర్చుకొని ప్రాక్టీస్ అవ్వండి అలాగే ఎప్పుడైనా ఎవరైనా క్వశ్చన్స్ అడిగితే మీరు కూడా టక్క టక్క పేర్లు చెప్పచ్చు ఓకేనా ఈ యొక్క పాట చాలా మనకు మన కొరకు రాశారు అలాగే మనం కూడా కలిసి పాడుకుందాం నేర్చుకుందాం జానిద్దాం ఓకేనా యో వి గో విత్ సాంగ్ క్రీస్తు శిష్యుల పేర్లు చెబుదామో రన్న పన్నెండు మంది శిష్యుల పేర్లు చెబుదామో రన్న యేసు క్రీస్తు శిష్యుల పేర్లు చెబుదామో రన్న పన్నెండు మంది శిష్యుల పేర్లు చెబుదామో రన్న పన్నెండు మంది శిష్యుల పేర్లు చెబుదామో రన్న 
యేసు క్రీస్తు శిష్యుల పేర్లు చెబుదామో రన్నా పన్నెండు మంది శిష్యుల పేర్లు చెబుదామో రన్నా శిష్యుడు మత్తై దిదుమానబడిన శిష్యుడు తోమా లేవి అనబడిన శిష్యుడు మత్తై నతాలియేలనే బతులమై బేత్సైద వాడైన పిలిపు నతాలియేలనే బతులమై బేత్సైద వాడైన పిలిపు క్రీస్తు శిష్యుల పేర్లు చెబుదామో రన్నా పన్నెండు మంది శిష్యుల పేర్లు చెబుదామో రన్నా యేసు క్రీస్తు శిష్యుల పేర్లు చెబుదామో రన్నా పన్నెండు మంది శిష్యుల పేర్లు చెబుదామో రన్నా ఓకే పిల్లలు అందరూ విన్నారు కదా అందరికి వచ్చిందా శిష్యుల పేర్లు అడగా చెప్పగలరా పిల్లలు మీరు చెప్పగలరా పాట విన్నారు కదా ఇప్పుడు ఎవరైనా చెప్పగలరా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు సార్ ఎవరు ట్రై చేయలేరా అదనా పేర్లు అన్ని వరుసగా చెప్పగలరా పాట వద్దు పాట పాడకుండా శిష్యుల పేర్లు చెప్పేయగలవా ఓకే మీరు ట్రై చేసారు నాన్న వెరీ గుడ్ నాన్న అయితే రేట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే వరుసగా చెప్పడానికి ట్రై చేయండి సరేనా చక్కగా పేరు అంటే ఎక్కడికైనా వెళ్ళినప్పుడు ఏ పాస్టర్ గారు కానీ ఇంకా అక్క ఎవరన్నా కానీ శిష్యుల పేర్లు చెప్పండి అని అడగగా పాట పాడతామా పాట పాడం కదా అప్పుడు మనం అందుకని పేర్లు చెప్పాలి ఓకే మరి ఈ రోజు మన అందరం కూడా టెస్ట్ మన కదా ఆ టైమ్ ను మనం వాడుకుందాం పిల్లలు టైం వేస్ట్ చేయకుండా మరి మీరు చెప్తారా టెస్ట్ మన చెప్తారా ఫస్ట్ అప్పుడు మా పాట వచ్చే అంకుల్ ఎప్పుడమ్మా ఏ టైమ్ లో మరి మళ్ళీ ఎలా వచ్చావు అవునా మా కలగం దాక చదువు వస్తే తగ్గిందా వేరే ప్రార్థన చేయగా దేవుడు జనాన్ని తగ్గించాడు దేవునికి మహిమ కలగం కాక కొట్టుకుని నా పండ్లు రెండు పండ్లు ఊడిపోయాయి 
వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది నాన్న కరెక్ట్ లేదు ఇప్పుడు క్లియర్ గా ఉంది అన్న yes అదే ఏంటి ఆ నాకు లాస్ట్ మంత్ 25th రోజున ఏంటి బాలేదు వామిటింగ్స్ ఇంకా బాగా ఫీవర్ గా ఉండే అయితే హాస్పిటల్ కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు టెస్ట్ చేస్తారు టెస్ట్ చేశారు అయితే ఒకవేళ ఇంకా హైగా ఉంటే కోవిడ్ టెస్ట్ చేయమన్నా నాకు ఆ మేము ప్రేయర్ చేసుకున్నాము అయితే నా కొన్ని రోజుల తర్వాత నిస్సీకి శాలం కి ఇద్దరికి జ్వరం వచ్చేసింది నాకు జ్వరం రావడం వల్ల నేను మమ్మీ దగ్గరనే పండుకునేదాన్ని కానీ శాలం ని మామూలుగా దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు నిసి దగ్గర వెళ్ళేటప్పుడు అలా ఇద్దరికి జ్వరం వచ్చి వన్ డే నిసికి ఉంది తర్వాత శాలం కి ఒక ఫైవ్ డేస్ అలానే బాధపడ్డాడు నాకు టూ వీక్స్ తర్వాత నాకైతే జ్వరం తగ్గింది వామిటింగ్స్ అయితే అలానే ఉన్నాయి ట్యాబ్లెట్ చేసుకోవడం వల్ల వామిటింగ్ ఇంకా ఫీవర్ తగ్గిపోయింది అక్క అంటుంది మా డాడీని ఇంతవరకు దేవుడు కోవిడ్ టైంలో కూడా కాచి కాపాడారు ఈ రోజు వరకు దేవుని కాచి కాపాడారు ఈ రోజు మళ్ళీ డాడీకి ఇంకో అంటే ఒక ఈ రోజు డాడీ బర్త్డే అందుకే ప్రేక్షమని పిల్లలు పిస్కిల్లా వాళ్ళ డాడీకి హ్యాపీ బర్త్డే వాళ్ళందరం ప్రేయర్ చేద్దాం పిల్లలు సర్వశక్తి మంతుడా సర్వోన్నతుడా వందనాలు స్తోత్రములు ప్రభ నాయన పిస్కిల్లా బర్త్ శాలేము వలన నాయన డాడీని బాధములు చెంత దగ్గర తీసుకుని వస్తున్నాం ప్రభ తన తల్లి గర్భములు తొమ్మిది మాసములు కాపాడి అప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా నాయన మీ చల్లని రెక్కల చాటును భద్రపరిచి మరొక నూతన దినం సంవత్సరంలో పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి పుట్టినరోజు పండుగను జరిగించుకుంటం కాను మీ ప్రియ కుమారునికి అనుగ్రహించిన గొప్ప భాగ్యమును బట్టి నీకు వందనాలు స్తోత్రము నాయన దీవించండి ఆశీర్వదించండి మీ రెక్కల చాటును భద్రపరచండి వారి చేయుచున్న పనులు ప్రయత్నములు వ్యాపారం ఉద్యోగములు అన్నింటిలో మీ దేవిని దయచేయండి వారు తలపెట్టు తలపెట్టి చేయబోచు అన్నిటిలో నాయన అయా మీరు తోడయ్యండి మీ చిత్త ప్రకారంగా జరిగించండి ఆ కుమారుడు పక్షంగా నాయన మీ చిత్త ఉద్దేశ ప్రణాళికలన్నీ నెరవేర్పులోని తీసుకుని వచ్చి మీరు అక్కడ పర్యాంతరం వరకు కూడా ప్రభ అనేకమైన పుట్టినరోజు పండుగలు జరిగించుకుని మిమ్మల్ని స్థుతించేటట్లు సహాయం చేయమని మహోన్నతుడు మహాగనుడైన ఏస్తే నా మమ్మల్ని అడిగి వేడుకొని చున్నాము తండ్రి ఆమె మా సాక్షి ఏంటంటే మా పిల్లలందరూ చిన్న పిల్లలే వాళ్ళ గురించి నేను చెప్తాను వీళ్ళు ఫస్ట్ నుంచి వస్తు మేము వచ్చిన దగ్గర నుంచి వీళ్ళు నా దగ్గరికి వస్తున్నారు వీళ్ళు రాకముందు ఇక్కడికి చాలా కొంటితనంగా అల్లరిగా చాలా అల్లర్జిల్లరిగా తిరిగారు ఇక్కడికి వచ్చాక వాళ్ళు ఎన్నో దేవుని విషయాలు నేర్చుకుంటున్నారు బలపడుతున్నారు చక్కగా ఆధ్యాత్మికంగా ఎదుగుతున్నారు దేవుడి కృపను బట్టి వీళ్ళందరికీ కూడా దేవుని విషయాలు ఎన్నో చెప్పడానికి దేవుడు నాకు సహాయం చేస్తున్నారు దేవుడు జ్ఞానం ఇస్తున్నారు వీళ్ళందరికీ మీరు ప్రార్థించేయండి అంతేకాదు సాయిత్మా సుహాసిని హర్షిత యశ్వంత్ నిన్న రూమ్ వెకెట్ చేసి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు ఈ రోజు వాళ్ళ గురించి చాలా 
బాధగా ఉంది పిల్లల రోజు నాతోనే ఉండేవాళ్ళు వీళ్ళంతా నిన్న వాళ్ళు ఎక్కెట్టేశారు వీళ్ళిద్దరు అక్షర అండ్ హర్ష వీళ్ళిద్దరు రెగ్యులర్ గా రాలేకపోతున్నారు వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళిద్దరు రెగ్యులర్ గా వచ్చేలాగున పిల్లలు మీ అందరూ ప్రార్థన చేయండి ఓకేనా ఇంకా నా సాక్షి మా బాస్ వెళ్ళిపోయాడు అక్క అయితే రోజు ఎత్తుకొని తీసుకోండి నాకు తెలీదు చాలా పాప వాళ్ళ రూమ్ ఎక్కడ చేశారు పిల్లలైతే ఇక్కడిక్కడ నిన్నంతా నా దగ్గరే ఉన్నారు వీళ్ళతోనే తిరిగారు వీళ్ళకు అలవాటు అయిపోయారు ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకున్నారు పిల్లలు రోజు యాక్షన్ సాంగ్స్ నా దగ్గర ఆ వీడియోస్ నేను చూస్తూ ఉంటే ఈ రోజు అయ్యో ఇంత నేర్చుకున్నారు దేవుడు ఏంటి ఇలా మధ్యలో వాళ్ళు మధ్యలో పెట్టుకున్నానా ఇంకా నా దేవుడు అది కేవలం దేవుని చిత్తం అక్క ఇప్పుడే వాళ్ళకి యొక్క విత్తనం వేయబడింది కాబట్టి మీరు చేసే ప్రార్థనలు బట్టి ఆ విత్తనం మొలకెత్తుతుంది ఎక్కడికి వెళ్ళినా గాని వాళ్ళు అటు ఇటు వెళ్ళినా దేవుడు ఖచ్చితంగా ఒక రోజు ఫలించే ముందు వాళ్ళు ఉంచారు ఒకటి బాగా నేర్చుకున్నారు ఏంటంటే అబద్ధం చెప్పకూడదు దొంగతనం చేయకూడదు చేస్తే ప్రార్థన వచ్చేస్తుంది మంటలోకి ఆ మాటలు వాళ్ళ వల్ల బాగా నాటిపోయింది అబద్ధం చెప్పకూడదు మంటల్లోకి వెళ్ళిపోతాము కురుపులు వస్తాయి ఈ చెట్లు లెక్కన వాళ్ళకి బాగా మైండ్ లో ఉండిపోయింది మళ్ళీ మంచిగా ఉండాలి ఏ సై కిరీటం ఇస్తారు ప్రతి రోజు వాళ్ళు ఇలా నాకు యాక్షన్ చేసి ఒక్క రోజు రాగానే నేను వాళ్ళతో ఆయన చెప్పించుకుంటాను ఆ మాటలు వాళ్ళతో పలికిస్తూ ఉంటాను ఏ సై మంచిగా ఉంటే ఏ సై దేవు కిరీటం ఇస్తారు చెప్తూ ఉంటే చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది అటు నిజంగా ఆ పిల్లలు ఆ మాటలు ఉండిపోయి అది చాలు దేవా అని అనుకుంటూ పొద్దున ఎంతో స్థితించాను ఇక దేవుని ఇంకా నా సాక్ష్యం ఏంటంటే అక్క టూ డేస్ బిఫోర్ నా బండి ఆగిపోయింది అయితే మేము కొత్త ప్లేస్ కి వచ్చాము ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత సర్వీసింగ్ ఎక్కడ ఇవ్వలేదు నాకు ఎక్కడ తెలియదు అయితే ఏం చేయాలి ప్రవీణ ఇదే కరెక్ట్ టైం జూ స్టార్ట్ అయ్యే టైం పాపని కాలేజ్ నుంచి పికప్ చేసుకోవాల్సిన టైం అంతా ఒకటే టైం లో ఎంతో హనావుడిగా టెన్షన్ గా నేను వెళ్తూ ఉంటాను నేను కొంచెం దూరం వెళ్ళగానే బండి ఆగిపోయింది మొన్న టూ డేస్ బిఫోర్ అయ్యో ఇదేంటి నాకు బండి స్కూల్ టైం అవుతుంది తీసుకురావాలి పిల్లలందరూ వీళ్ళందరూ నా కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు గేట్ దగ్గరే ఉంటారు టీచర్ ఎప్పుడు వస్తుంది బండి స్కూల్ కి జాయిన్ అవుదామా అని అయితే ఏంటి ప్రభు అయ్యో కొంచెం దూరం వెళ్ళాను ఆగిపోయింది ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు అయ్యో ఒకవేళ పెట్రోల్ లేదేమో ఆగిపోయిందేమో అనుకుని అలా పక్కకు పెట్టేసి అలాగే నడుచుకుంటూ వెళ్ళి గబగబా తీసుకొచ్చాను వచ్చేసరికి ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఇంకా అలాగే కూర్చోబెట్టాను పిల్లల్ని అయ్యో ఏంటి ఇలా అయింది అనేసి ఇంకా నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ నిన్న మార్నింగ్ అంతా తిరిగాము ఎవరైనా సర్వీసింగ్ సెంటర్ ఉంటారేమో వాళ్ళని తీసుకొద్దాము ఇంటికి అని వెళ్తే ఎవరు అక్కడ దూరం కదా రాము అని వేస్తారు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు నేను అంతా పక్కకు పెట్టేసి ఉంచాను అయితే నిన్న కూడా కాలేజ్ టైం అవుతుంది మళ్ళీ సండే స్కూల్ టైం అవుతుంది ఏం చేయాలి తీసుకురావాలి మళ్ళీ వీళ్ళేమో నా కోసం వెయిట్ చేస్తుంటారు వీళ్ళకేమో ఆన్ చేయటం రాదు మ్యూట్ అన్మ్యూట్ చేసుకోవడం రాదు నేను పెట్టి వెళ్ళినా వాళ్ళు చూడలేరు ఇంట్లో ఎవరు ఉండరు అర్థం కావట్లేదు సరే మా తమ్ముడు వచ్చాడు అక్క ఏమైంది ఏంటి అంటే ఇంకా రాలేదు అమ్మాయి బండి ఇలా అయింది అని అంటే అవునా అక్క అయ్యో ఏంటి పక్క చూద్దామని వెళ్ళాము ఆ మార్నింగ్ కూడా ఇవి ట్రై చేస్తారు ఎంత సేపు స్టార్ట్ చేస్తున్నా అవుతుంది మళ్ళీ ఆగిపోతుంది సరే అని అక్కడే వదిలేసి వెళ్ళిపోయి పెట్రోల్ చూసి నేనే పెట్రోల్ లేదనుకున్నా కానీ దానిలో పెట్రోల్ ఉంది కానీ అది ఎందుకు అలా అయిందో తెలియదు అయితే మా తమ్ముడు వచ్చి వెళ్ళాము స్టార్ట్ చేసాము మార్నింగ్ అంతా ఒకటే ప్రార్థన నేను మళ్ళీ పాపం తీసుకురావాలంటే చాలా కష్టం నాకు ట్వంటీ మినిట్స్ నడవాలి మళ్ళీ నేను ఇప్పుడు లెంత్ డేస్ కదా ప్రైస్ కి వెళ్ళాలి కంపల్సరీ నాకు బండి ఉండాలి ఎందుకంటే దూరం అనమాట అయ్యో ఏంటి ప్రభు నేను ఎలాగూ చాలా పని ఉంది నాకు వాహనంతో ఏంటి ఇలా అయింది అని ఒకటే ప్రార్థన మార్నింగ్ నుంచి ప్రార్థన చేస్తూనే ఉన్నాను మా తమ్ముడు ఈవినింగ్ కి వచ్చి అక్క పద చూద్దాం బండి అవన్నీ తీసుకోవాలి తీసుకుని వెళ్ళాడు వాళ్ళు చెప్పిన వాళ్ళు ఎవరు రాలేదు సరే చూద్దాం లేని వదిలేసారు అయితే ఏమైందండి వాడు వెళ్ళి స్టార్ట్ చేసి చేయగానే అవుతుంది కదా అక్క అన్నాడు లేదు రా అవుతుంది కానీ ఆగిపోతుంది అన్న కానీ వాడు చాలాసేపు అటు ఇటు తిరిగి అక్క ఏంటక్క అవుతుంది కదా నువ్వు అవ్వట్లేదు అని ఉన్నావు అన్నాడు నిజంగా దేవా నా ప్రార్థన ఆలకించావు ఎవరు తెలియదు వాళ్ళని అడిగాను అయినా కూడా వాడు రాలేదు నాకు కష్టమే నేను నడిచి వెళ్ళగలను కానీ ఈ రోజు తిరిగి ఇన్నిసార్లు తిరగాలని నాకు చాలా టైం వేస్ట్ అయింది పిల్లలు కూడా నా కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు ప్రభు ఆ సహాయం చేయని పొద్దు నుంచి ప్రార్థన చేస్తూనే ఉన్నాను మధ్యాహ్నం సండే స్కూల్ జూమ్ టైంకి వాడు రావటము దేవుడే తనని పంపించారు అసలు చాలా రోజు ఫోన్ చేయి కాలాంటిది నిన్న తను వచ్చి ఇలా అవటము మళ్ళీ నా బండిని అసలు ఏమీ లేకుండా మళ్ళా ఎలా ఇంత ముందు ఉందో అలాగూ దేవుడు నాకు
అప్పుడు అందరిని ప్రార్థన చేసినా దేవుడు స్వస్థపరచడాక తమ్ముడికి పూర్తి ఇయర్ వచ్చిందక్క అయినా మాటలు రాలేదక్క ఇప్పుడు జీసస్ ప్రార్థన చేసినప్పుడు దేవుడు మాటలు ఇచ్చాడక్క అందరం కూడా ప్రయర్ చేద్దాం ఇంకా చిన్ని తమ్ముడు ఇంకా చక్కగా మాట్లాడగలుగుతాడు అందరం ప్రయర్ చేద్దాం చిన్ని తమ్ముళ్ళు చిన్న చెల్లెలు అక్కలు అందరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి వాళ్ళ మధ్యలో ఇంకొక చిన్ని తమ్ముడు ఉన్నాడు ఆ తమ్ముడు ఇంకా బాగా మాట్లాడాలని అందరం కూడా ప్రయర్ చేద్దాం సరేనా దేవునికే మహిమ కలిగిన కాక గడ్ బ్లెస్ యూ నా జోయల్ చెప్తావా <laughs> 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 జీసస్ నాకు కుర్రలు వచ్చాడు దాన్ని బట్టి థ్యాంక్ యూ అక్క దేవునికే మహిమ కలిగింది అక్క అమ్మాయి గాడ్ బ్లెస్ యూ నాన్న నెక్స్ట్లాడక్క చదువుతున్నాను అక్క అలాగే బైబిల్ చదువుతున్నాను అక్క అదే ఓకే నాన్న గాడ్ బ్లెస్ మరి అంత చదవలేదు కానీ ఇప్పుడు చదువుతున్నావు దేవుడు మీకు సహాయం చేస్తాం కదా గాడ్ బ్లెస్ నాన్న దేవునికి మహిమ కలిగి ఇంకా నువ్వు వాటిని చదువుతా ఉంటే దేవుడు ఇంకా అద్భుతాలు చేస్తాడు అక్క నేను ఇదివరకు నాకు చాలా భయం వేసేది అక్క కానీ ఈ మధ్య నేను వాక్యం చదువుకుంటా ప్రేర్ చేసుకుంటా సండే స్కూల్ కి వస్తున్నప్పుడు నాకు ఆ భయం నుంచి విడుదల వచ్చింది అక్క లాస్ట్ టైం నేను చూసినప్పుడు అట్లా అలా దాక్కుంది అలా అలా ఉండేదానివి ఆ ఇప్పుడు కొంచెం వస్తున్నావు ముందుకు వస్తున్నావు చెప్తున్నావు చేస్తున్నావు చాలా సంతోషం నాన్న గడ్ బ్లెస్ యూ గడ్ బ్లెస్ యూ ప్రైస్ కలవాడు కలిగిన
మరలా సండే స్కూల్ పిల్లలతో ప్రతి రోజు ఇట్లా రావటానికి పిల్లలందరినీ పలకరించడానికి పిల్లలతో పాటు కొత్త విషయాలు మెమరీ వార్స్ అన్ని నేర్చుకోవటానికి దేవుడు సహాయం చేసారక్క మరలా దేవుడు నాకు కరోనా టైమ్ లో కూడా మంచి ఆరోగ్యం ఇచ్చారక్క మొన్న మా బాబుకి అదే స్కూల్లో పడిపోయాడు అని చెప్తే మన పిల్లలు ప్రేర్ చేసారక్క దేవుడు మంచి ఆరోగ్యం ఇచ్చాడు స్వస్థత వెంటనే ఇచ్చారక్క బ్లడ్ కూడా కారటం తగ్గిపోయింది మళ్ళీ నిన్నటి నుండి స్కూల్కి వెళ్ళిపోతున్నాడక్క దేవునికే మహిమ కలిగిందాడక్కడక్కడక్కడప్పుడు మరి మీ పిల్లల్ని కూడా తీసుకురండి అక్క నన్ను దేవుడు ఇయర్ అంతా కూడా లాస్ట్ ఇయర్ అంతా కాపాడి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ లో మళ్ళీ నన్ను క్షేమంగా తీసుకొని వచ్చారు అక్క మళ్ళీ కోవిడ్ లో కూడా ఏమి మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరికి కూడా ఏమి అవ్వకుండా దేవుడు సహాయం చేశారు నేను కాలేజ్ కి వెళ్ళి వచ్చినప్పుడు కూడా ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా క్షేమంగా తీసుకెళ్లి క్షేమంగా తీసుకొని వస్తున్నారు అలానే నాకు నా ఫేవర్ వచ్చింది చాలానా మళ్ళీ ఎంత సఫర్ అయ్యామో అప్పుడు మమ్మీ నాకు 
తడుగుడు పెట్టినప్పుడు కూడా వెంట వెంటనే వచ్చే వేడైపోయింది అది మమ్మీ కూడా నాకు ఎంతగానో సహాయం చేశారు దేవుడు కూడా హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు టైఫాయిడ్ అని చెప్పినప్పుడు మీరు అందరూ ప్రేయర్ చేశారు బ్లడ్ తక్కువ అయినప్పుడు కూడా దేవుడు టూ పాయింట్స్ పెరిగేలా సహాయం చేశారు మంచి ఆరోగ్యంగా ఇప్పుడు ఉన్నందుని బట్టి దేవునికి వందనాలక్క దేవునికి మహిమ కలిగిన పిల్లలందరికి కూడా చెప్పారు చాలా బలవంతమైన సాక్షులు చెప్పారు దేవునికి మహిమ చెల్లిస్తున్నాను పిల్లలు నా సాక్ష్యం నేను చెప్పాలి అని అంటే ఆ నేను ఇవాళ ఇలా బ్రతికి ఉండి దేవుని పరిచయ చేయడమే నా ఒక పెద్ద సాక్ష్యం ఆ నేను నా సాక్ష్యాన్ని షేర్ చేయడానికి ఆశపడుతున్నాను చిన్నప్పటి నుండి కూడా మా మమ్మీ మా డాడీ కూడా మమ్మల్ని దేవుని ఎందు భయభక్తులు కలిగి వాక్యము ఆసక్తితో చాలా చక్కగా డిసిప్లిన్ గా పెంచారు పిల్లలు మమ్మల్ని మేము ఏ రీతిగానూ స్కూల్కి వెళ్తాము వస్తాము మా పనులను చేస్తాము అలాగే మేము ఎక్కువగా ఏంటంటే డాడీ పాటలు రాస్తారు కదా సండే స్కూల్ పాటలు బీబీఎస్ సాంగ్స్ అని రాస్తారు కదా ఆ పాటలన్నీ నేర్చుకునేవాళ్ళం చిన్నప్పటి నుంచి వేరే పాటలన్నీ ఏమీ లేవు అలాగా మేము చక్కగా ఎదుగుతూ ఎదుగుతూ ఉన్నాము నా నా ఒక జీవితంలో నేను ఏంటంటే ఒక మంచి రూపంలో ఉన్నాను దేవుల్లో ఉన్నాను అని నేను గ్రహించుతూ వచ్చాను ఎయిత్ క్లాస్ కి వచ్చాను నేను ఎయిత్ క్లాస్ కి వచ్చినప్పుడు సడన్ గా నాకు హై ఫీవర్ వచ్చింది హై ఫీవర్ వచ్చి చాలా దగ్గు ఉన్నంతా కూడా చల్లగా అయిపోవడం చాలా చాలా ఇబ్బందులు వచ్చాయి హాస్పిటల్ లో అడ్మిట్ చేశారు హాస్పిటల్ లో అడ్మిట్ చేసిన వెంటనే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఫీవర్ కి కావాల్సిన ట్యాబ్లెట్స్ ట్రీట్మెంట్ అన్ని ఇస్తారు కదా అలానే వాళ్ళందరూ కూడా డాక్టర్స్ ఏం చేశారు టెస్టింగ్ చేశారు స్కానింగ్ చేశారు అన్ని చేశారు కొన్నాళ్ళ వరకు ఫీవర్ ఉంది పోయింది ఫీవర్ తగ్గిపోయింది పర్వాలేదు అనుకున్నాం మళ్ళీ ఫీవర్ వస్తుంది ఫీవర్ వచ్చింది మా వచ్చిన ఫీవరు మామూలుగా కాదు పిల్లలు చాలా నీసం అయిపోతుంది బాడీ అంత అసలు కదలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్న ఆ ఒక టెన్షన్ ఫీలింగ్ ఆ ఫీవర్ వస్తే ఏదో బాధ లోపల నొప్పి బాధ అంతే ఫీవర్ వస్తుంది పోతుంది ఫీవర్ వస్తుంది పోతుంది ఇలాగా నేను టెన్త్ క్లాస్ వచ్చేంత వరకు నాకు ఈ ఫీవర్ అనేది చాలా గట్టిగా అటాక్ అయింది మేడం చాలా టెస్టింగ్లు చేశారు స్కానింగ్స్ చేశారు చాలా రిపోర్ట్స్ అన్ని చేశారు చాలా వరకు నార్మల్ గా వచ్చింది నార్మల్ గానే వచ్చింది కదా పర్వాలేదు అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఇచ్చే ట్రీట్మెంట్స్ ని నేను వాడాను ఫీవర్ కి తగిన ట్యాబ్లెట్స్ వాటికి సంబంధించిన ట్యాబ్లెట్స్ నేను కూడా వేసుకోవడం అలాగా గడిసింది కొన్నాళ్ళకి టెన్త్ క్లాస్ కి వచ్చేసరికి టెన్త్ క్లాస్ లో చక్కగా చదువుకోవాలి కదా మరి బోర్డు ఎగ్జామ్ రాయాలి మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ చాలా ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్స్ కదా టెన్త్ క్లాస్ లో నేను ఇంకా బలహీన అయిపోయాను ఎంత బలహీన అయిపోయినా అంటే నా ఉన్న వెయిట్ వచ్చేసి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ కేజెస్ అలాగ అయిపోయింది పిల్లలు పక్కగా అయిపోయాను నేను మళ్ళీ స్కెలిటన్ కనపడతాను కదా స్కెలిటన్ లా కనపడుతుంది అనమాట అలా పక్కగా అయిపోయాను నా బాడీలో బ్లడ్ ప్రెషర్ అంతా తగ్గిపోయింది వాటర్ అనేది లేదు ఏమీ లేదు ఏం చేసినా కానీ అస్సలు బలహీనంగా అంత బలహీనంగా అయిపోయినా అయినప్పటికీ స్కూల్కి వెళ్ళేదాన్ని అప్పుడప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళి వచ్చేసారు ఎక్కువగా అయితే వెళ్ళలేదు ఎప్పుడైతే బాలేని పరిస్థితుల్లో స్కూల్లో కూడా రెస్ట్ తీసుకునేవాళ్ళని మా టీచర్స్ మా ప్రిన్సిపల్ మ్యామ్ వాళ్ళు కూడా నా ఒక పరిస్థితిని అర్థం చేసుకునేవారు టెన్త్ క్లాస్ కి అలాగా చాలా బలహీన అయిపోయింది పిల్లలు కొన్ని రోజులకి నాకు ఏమైందంటే కఫ్ ఎక్కువ అయ్యి లంగ్స్ లో చాలా బాగా ప్రెషర్ ఎక్కువ అయిపోయింది అనమాట వాటర్స్ వాటర్ వల్ల అవంతా కూడా ప్రెషర్ ఎక్కువ అయిపోయింది అలాగే కొన్ని కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత నాకు చెవులు వినపడడం ఆగిపోయింది ఏవి వినిపించేది కాదు చాలా డమ్మగా అయిపోయాను నేను ఏమి వినిపించేది కాదు కళ్ళు చూపిపోయింది పూర్తిగా పోయింది 
కన్ను చూపు ఎలాగో చెప్పన నాకు ఒక చిన్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది టెన్త్ క్లాస్ లో నేను ఫ్రంట్ బెంచ్ లోనే కూర్చుంటా ఇక్కడే బోర్డు ఉంది ఇక్కడ బోర్డు ఉంది ఇక్కడ బెంచ్ పిల్లలు చాలా దగ్గరగా ఒక టూ టూ మీటర్స్ అలా ఉంటుంది ఇక్కడ సార్ రాస్తున్నారు బోర్డు పైన ఇలా బోర్డు పైన సార్ ఇక్కడ నుంచోని ఇలా రాస్తున్నారు ఇక్కడ కూర్చున్న నేను నాకు ఒక్క మొక్క కనిపించలేదు బోర్డు పైన ఏం కనిపిస్తుందా అంటే ఏదో చాక్ పీస్ లో వైట్ వైట్ లేర్ ఇలా వెళ్తుంది అదే కనిపిస్తుంది మా పక్కన ఉన్న మా ఫ్రెండ్ కి చెప్పాను అయ్యో నాకు కనిపించట్లేదు అని అంటే ఏ ఏం కనిపించట్లేదా టీచర్ కనిపించట్లేదంట అని చాలా కమెంట్స్ చేశారు చాలా మంది ఎక్కువగా నాకు కమెంట్స్ చేశారు స్కూల్ కానీ కాలేజ్ లో కానీ చాలా చాలా ఇబ్బందులు అవమానాలు ఎన్నో ఎన్నో ఉన్నాయి అవన్నిటిని పక్కన పెట్టేస్తే ఇప్పుడు టెన్త్ క్లాస్ అయిపోయింది ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ కి వచ్చాను ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ నేను కాలేజ్ లో జాయిన్ అవ్వాలి కాలేజ్ లో జాయిన్ అయిన మంచి కాలేజ్ నేనేమో చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మెడిసిన్ చదవాలి చక్కగా చదవాలి ఎంబీబీఎస్ చదవాలి అని చాలా ఆశతో నేను చక్కగా చదువుకున్నాను అలాగే టెన్త్ క్లాస్ ఎలాగో పాస్ అయ్యాను ఎలాగ పాస్ అయ్యానో నాకు తెలియదు దేవుని కృప వల్ల చక్కని మార్కులతో ఫస్ట్ క్లాస్ లో పాస్ అయ్యాను పిల్లలు మళ్ళీ తర్వాత నేను ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ వచ్చినప్పుడు మంచి కాలేజ్ లో జాయిన్ అయ్యాను జాయిన్ అయిన తర్వాత అక్కడ ఒక టూ మంత్స్ వరకు కాలేజ్ వెళ్ళాను అంటే హెల్త్ బాగాలేదు కదా ఒక టూ మంత్స్ వెళ్ళాను మిగతా రోజులంతా వెళ్ళలేదు ఫస్ట్ ఇయర్ మొత్తం అలాగా ఇంట్లోనే ఉండిపోయాను ఫస్ట్ ఇయర్ ఫిబ్రవరి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ ఫిబ్రవరి ఫస్ట్ నా నాకు సడన్ గా హెల్త్ లో చాలా ఇబ్బంది అయిపోయి రాత్రి అంతరాత్రి బాడీ అంతా కూడా చిల్లగా అయిపోయి నేను ఆ టైంలో బెడ్ పైన ఉన్నాను అనమాట అప్పుడు మా మమ్మీ నాకు చాలా సర్వ్ చేశారు అంత చేసిన ఆ టైంలో బాడీలో ఉన్న వాటర్ అంతా కూడా ఇలా థమ్స్ అయిపోయి కూడా బాడీ చిల్లగా అయిపోయి కడుపులో చాలా మంట అంత మంట అంటే అంత మంట బాగా మంట వచ్చేసింది వెంటనే మా డాడీ ఏమో అంబులెన్స్ కి కాల్ చేస్తున్నారు అంత రాత్రి పూట అంబులెన్స్ ఏమీ పలకట్లేదు ఇక్కడ మేదే మాది వచ్చేసి మిలిటరీ ఏరియా అనమాట ఇక్కడ పోలీస్ అవన్నీ పోలీస్ వాళ్ళు అందరు ఉంటారు అనమాట ఈ టైంలో ఇక్కడికి బయటకి వెళ్ళడానికి పరిస్థితులు లేవు ఆ టైంలో కూడా ఎన్ని పరిస్థితి మా డాడీ ఏం చేస్తారు చూసాను ఇలా పై నేను ఎత్తుకొని పరికెత్తుకుంటే ఉంది హాస్పిటల్ లో అలా చేసుకునేది ఆ హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేసిన మేము చాలా మంది డాక్టర్స్ ని కలిసాం ఈ మధ్యలో అన్ని ట్రీట్మెంట్ అయ్యాను చెప్పాను కదా ఎంతో మంది డాక్టర్స్ వచ్చారు ఎంత ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు అన్ని అయిపోయారు ఇలా కానీ ఒక డాక్టర్ మాత్రం మాకు చాలా హ్యాప్ హెల్ప్ చేశారు ఆ డాక్టర్ నైన్ మంత్స్ వరకు ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు నైన్ మంత్స్ వరకు గట్టిగా ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు ఆయన ఇచ్చిన ట్రీట్మెంట్ ప్రకారం ఆయన ఏం చేశాడంటే పైన ఉన్న ఈ వాటర్స్ అన్ని వాటర్ బబుల్స్ ఏదైతే ప్రాబ్లం ఉందో అంతా కూడా ట్రీట్మెంట్ ద్వారా కడుపులోకి తీసుకుని వచ్చారు పిల్లలు కడుపులోకి తీసుకొస్తే ఆపరేషన్ తీసి బయట తీసేయచ్చు అనమాట ఆ విధంగా గట్టిగా ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చాను గట్టిగా ట్రీట్మెంట్ చేసేసి మేము ఆ రాత్రి హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేశారు వెంటనే అన్నారు ఇమీడియట్ గా సర్జరీ చేసేయాలి లేకపోతే అవ్వదు అని చెప్పారు సో అని ఫిబ్రవరి థర్డ్ మార్నింగ్ నాకు సర్జరీ హాల్ లోకి తీసుకెళ్లారు సర్జరీ చేయడానికి తీసుకెళ్లారు తీసుకెళ్ళినప్పుడు చాలా మంది ఫారెన్ డాక్టర్స్ ఇతర డాక్టర్స్ అందరు కూడా వచ్చారు నాకు ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిన డాక్టర్ కూడా అక్కడే ఉన్నారు అందరు కూడా ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు సర్జరీ చేయడానికి వచ్చారు సర్జరీ అనేది ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ పడుతుంది పిల్లలు వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ పడుతుంది అని చెప్పారు వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ పడుతుంది అని చెప్పిన వాళ్ళు హాఫ్ అన్ అవర్ లో బయటకు వచ్చేసారు వెంటనే ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అని చెప్పేసి మేము మామూలుగా మమ్మీ డాడీ వారు బయట ఉండి డాడీ ఏమో డబ్బులు తీసుకోవడానికి వెళ్ళారు ఆ టైం చాలా ఇబ్బంది అనమాట చేతుల్లో డబ్బులు లేవు చాలా ఈ ట్రీట్మెంట్ కోసం ఎక్కువగా అయ్యాయి ఖర్చులు అయ్యాయి ఆ టైంలో ఇంకా ఎవరిని అడగాలి సడన్ గా అవ్వదు కదా సో డాడీ బయటకు వెళ్ళి డబ్బులు తీసుకుని అన్నయ్య ఏమో బ్యాంగ్లూర్ లో ఉన్నాడు అన్న ఉన్నాడు కదా అన్న డిటిహెచ్ చేస్తున్నాడు ఆ టైంలో ఆ టైంలో అన్న బ్యాంగ్లూర్ లో ఉన్నాడు మమ్మీ ఒకటే ఉంది మమ్మీ ఏమో హాస్పిటల్ బయట కూర్చుంది వెయిట్ చేస్తుంది వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ ఉన్నారు కాబట్టి ప్రేయర్ చేస్తూ కూర్చుంది అనమాట అలాగని చెప్పేసి హాఫ్ అన్ అవర్ లో డాక్టర్ బయటకు వచ్చేసాడు పిల్లలు అన్నంగానే మా మమ్మీకి వెంటనే చాలా భయం వచ్చేసింది ఏమైంది ఏంటి సంభవించింది ఆ డాక్టర్ మినీ అగ్నేస్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఎవరు 
అని వెంటనే మా మమ్మీ ఏమైంది అని చూపి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు డాక్టర్ ఉన్నారు సర్జరీ సక్సెస్ అయింది అయితే ఆ డాక్టర్ చెప్పిన మిరాకిల్ ఏంటో ఒకటి చెప్పన కడుపులో ఏదైతే వాటర్ బాటిల్ ఏదైతే చెప్పాలి టెస్టింగ్ చేశారనమాట సర్జరీ కన్నా ముందు ఏం టెస్ట్ చేసినప్పుడు స్కానింగ్ చేసినప్పుడు ఏం చేసి చూసానంటే ఇంటర్సైన్స్ అన్ని కూడా ఏమంటారు పేకులు అన్ని కూడా డిఫరెంట్ గట్టిగా అయిపోయాయి ఇంకా బ్లడ్ వెసల్స్ అన్ని కూడా పోయాయి వాటర్ బబుల్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పారు అయితే ఈ డాక్టర్ చెప్పిన మిరాకిల్ ఏంటంటే ఏంటండి స్కానింగ్ లో ఇలాగన్నీ చూసాము మళ్ళీ ఆపరేషన్ సర్జరీ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఆ ఇదంతా సర్జరీ చేసినప్పుడు ఇవేమీ లేవేంటి మేము స్కానింగ్ చేసాము ఇంత ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చాము ఇవన్నీ ఏమీ లేవంటే మీ దేవుడు ఎంత గొప్పవాడు మీ ప్రార్థన దేవుడు విన్నాడు మీ పాప బ్రతికింది అన్నాడు అప్పుడు మా మమ్మీ అంత సంతోషం అనిపించింది నాకు చాలా సంతోషం వచ్చింది కేవలం రెండు వాటర్ బబుల్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి పిల్లల కడుపులో ఏంది అని చెప్పారు చాలా చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ చెప్పారు ఏమేమో ఉన్నాయి ఏంటో చెప్పారు కానీ ఏం చూసారంట ఓన్లీ టూ వాటర్ బబుల్స్ అలాగే చిన్న అపెండిక్స్ ని కట్ చేశారు పిల్లలు ఏకంగా సిక్స్ ఇంచెస్ వరకు నాకు కట్ చేశారు సిక్స్ ఇంచెస్ స్టమక్ మొత్తం కట్ చేసి పాలు చేశారు కేవలం రెండు వాటర్ బబుల్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి దేవుడు మా మమ్మీ చేసిన ప్రార్థన మా డాడీ చేసిన ప్రార్థన లక్షలాది మంది చేసిన ప్రార్థన దేవుడు ఖచ్చితంగా వినే దేవుడు కదా మీరు కూడా ప్రార్థన చేసే ఉంటారని నమ్ముతున్నాను ఎందుకంటే ఇతరుల కొరకు ఎవరైతే అనారోగ్య పరిస్థితులు ఉన్నారో వారి కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి అని ఆ ప్రార్థనలో నేను కూడా ఆ టైంలో అనారోగ్య పరిస్థితుల్లో ఉన్నా మీరు కూడా జ్ఞాపకం చేసుకొని నా కొరకు ప్రార్థన చేసే ఉంటారు కదా అందుకని దేవుడు మీ ప్రార్థనలు కూడా ఆలకించాడు ఇలాగా నన్ను ఇలా బ్రతికించాడు పిల్లలు ఆ టైంలో ఒక పెద్ద సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే నేను చనిపోతాను అని చెప్పిన ఆ డాక్టర్ ఇప్పుడు బ్రతికి ఉంది మీరు సంతోషంగా ఉండండి మీ దేవుడు చాలా గొప్ప దేవుడు అని ఒక చక్కని మిరాకుల టెస్ట్ మనీ చెప్పడం వల్ల ఇవాళ నేను ఈ పరిచయం సండే స్కూల్ చూస్తున్నారు కదా సండే ఇక్కడ కూర్చొని నేను యాక్షన్ సాంగ్ చేస్తున్నాను చేస్తున్నానంటే సమస్తం దేవునికే మహిమ చదివిస్తున్నాను ఏమి బలహీన అంత ఏ చేతులు పని చేయవు ఏ కాలు పని చేయవు అంత బలహీన పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు కూడా దేవుడు నన్ను ఇంత రీతిగా వాడుకున్నాడు మీ అందరికీ ఇలా నేర్పించడానికి దేవుడు నన్ను ఒక సాక్షిగా నిలబెట్టాడు పిల్లలు ఇది నా సాక్ష్యం ఇప్పటి వరకు నేను జీవిస్తున్నాను దేవుని పరిచయం చేస్తున్నాను అంటే దేవునికే మహిమ ఇంకా జీవితాంతం వరకు నా ఊపిరి ఆగే అంత వరకు నేను దేవుని సేవ దేవుని కోసమే బ్రతకాలని నేను నిర్ణయించుకొని బైబిల్ కాలేజ్ జాయిన్ అయ్యాను వీరి చేస్తున్నాను పిల్లలు నా కొరకు నా కుటుంబం కొరకు నా ఆరోగ్యం కొరకు నా చదువుల కొరకు నా జీవితం కొరకు ముఖ్యంగా మీరు ప్రార్థన చేయాలని మనం చేస్తున్న చిన్న సాక్ష్యాన్ని దేవుని దీవించిన కాక అమ్మాయిని ఎంత మంచి గొప్ప సాక్ష్యాన్ని మనం విన్నాం కదా దేవుడు ప్రతి ఒక్కరు బ్రతుకుల గొప్ప గొప్ప కార్యాలు చేసే దేవుడు ఓకే ఇంకెవరు ప్రతిలో ఉన్నావా ఉందక్క నెట్వర్క్ ఏదో ప్రాబ్లం అయినట్టు ఉంది అని చెప్పాను రోహిణి ప్రిజ్లాడ్ అక్క అందరికి దేవుడు నాకు నా చదువులో చాలా సహాయం చేశాడు నేను గవర్నమెంట్ స్కూల్ చదువుకున్నా చిన్నప్పటి నుండి ఫిఫ్త్ వరకు గవర్నమెంట్ స్కూల్ చదువుకున్నా అయితే గవర్నమెంట్ స్కూల్ చదువుకుంటే మళ్ళీ ఫిఫ్త్ నుండి సిక్స్త్ నుండి మా డాడీ వాళ్ళు ప్రైవేట్ స్కూల్ లో వేసారు అయితే అప్పటి వరకు తెలుగు మీడియం చదువుకున్నా నాకు ఇంగ్లీష్ మీడియం కెళ్ళేసరికి నాకు భయం అనిపించింది వాళ్ళందరూ ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడుతున్నారు నాకైతే ఏం అర్థం కాలే టీచర్స్ ఎప్పుడు లెసన్స్ చెప్పుకొని ఇంగ్లీష్ లోనే చెప్తున్నారు నాకు ఒక్క ముక్క అర్థం అవట్లేదు అయితే నేను చాలా మట్టు క్లాస్ లో పడుకుండేదాన్ని అప్పుడు నాకు ఏం అర్థమయ్యేది కాదు అయితే నేను టీచర్ తో ఒక రోజు చెప్పాను టీచర్ నాకు మీరు చెప్పింది ఏది నాకు అర్థం అవట్లేదు టీచర్ నాకు ఏం అర్థం అవట్లేదు అంటే టీచర్ నన్ను ఓపిక్ గా తీసుకొని టీచర్ ప్రతిదీ నాకు చెప్పి అయితే నేను సిక్స్ మంత్స్ లో నేను ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్నాను టీచర్ చాలా నాకు హెల్ప్ చేసింది అయితే నేను సిక్స్ మంత్స్ లో ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్నాను అయితే మాకు అక్టోబర్ లో ఒక కాంపిటీషన్ పెట్టారు నవంబర్ లో ఒక కాంపిటీషన్ పెట్టారు అప్పుడు పెట్టినప్పుడు రీడింగ్ కాంపిటీషన్ పెట్టారు నేను ఫస్ట్ లో వచ్చినప్పుడు ఆ స్కూల్ కి నాకు రీడింగ్ అనేది అసలు నాకు తెలియదు ఇంగ్లీష్ ఎలా చదవాలనేది కూడా నాకు తెలియదు అయితే అప్పుడు రీడింగ్ కాంపిటీషన్ పెట్టారు మా క్లాస్ లో ఇంగ్లీష్ చాలా బాగా చదివే వాళ్ళు చాలా మంచిగా ఉన్నారు అయితే నేను మెల్లగా వాళ్ళతో మాట్లాడడం నాకు ఇంగ్లీష్ 
వచ్చింది నేను ఫస్ట్ మాట్లాడుతుంటే వాళ్ళందరూ నన్ను ఎగతాళి చేశారు మీకేం రాదురా మీకేం రాదా అని కానీ నేను నేను సిక్స్ మంత్స్ లో చాలా ఇంప్రూవ్ అయ్యాను ఆ స్కూల్లో అయితే టీచర్ నాకు చాలా హెల్ప్ చేసింది అయితే రీడింగ్ కాంపిటీషన్ జరిగింది అందరు పార్టిసిపేట్ చేశారు అయితే దేవుడు నాకు అక్కడ నాకు ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చింది ఫస్ట్ మెడల్ వచ్చింది ఇంకా దేవుడు నాకు చేసిన దాన్ని బట్టి నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను ఆ తర్వాత మళ్ళీ సెవెంత్ లో ఇప్పుడు నేను సెవెంత్ చదువుతున్నాను అయితే ఇప్పుడు నాకు సెవెంత్ లో మాకు మిషన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అని ఒక స్టడీస్ తీసుకున్నారు ఐఐటి కోసం అని స్టడీస్ తీసుకున్నారు మేము టెన్త్ అయిన తర్వాత ఐఐటి తీసుకోవాలి అయితే ఆ స్టడీస్ లో నన్ను ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోలేదు మంచి నేను చెయ్యట్లేదు అని ఏమో మరి సెలెక్ట్ చేసుకోలేదు నేను అప్పుడు ప్రార్థన చేసుకున్నాను దేవా నువ్వే నాకు సహాయం చేయ ఆ స్టడీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని నేను ప్రార్థన చేసుకున్నాను ప్రార్థన చేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు మేము మర్చిపోయామని మళ్ళీ నన్ను తీసుకున్నారు మళ్ళీ ఆ వాళ్ళు కంగారులో పడి మేము చాలా నేమ్స్ మర్చిపోయామని మళ్ళీ మమ్మల్ని అందరినీ తీసుకున్నారు ఎవరైతే బాగా చదువుతారో వాళ్ళు వాళ్ళని తీసుకొని మాకు స్పెషల్ స్టడీస్ చెప్తున్నారు ఇంకా దేవుడు మిషన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆ మాకు వీక్లీ టెస్ట్ జరుగుతుంది ఆ వీక్లీ టెస్ట్ లో కూడా నాకు చాలా బాగా మార్క్స్ వచ్చాయి మా క్లాస్ లో అందరికంటే ఇప్పుడు నన్ను దేవుడు ఫస్ట్ ఉంచాడు ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ అంటున్నారు నిజంగా నువ్వు ఎలా ఫస్ట్ వచ్చాను వాళ్ళు అసలు ఎలా నేర్చుకున్నా ఇంగ్లీష్ ఎలా నేర్చుకున్నానే వాళ్ళు అందరు నన్ను అడుగుతున్నారు నేను అప్పుడు చెప్పాను దేవుడు కృప బట్టే నేను నేర్చుకున్నాను లేకపోతే నాకు అసలు ఏమీ రాదు నేను బైబిల్ రీడింగ్ చేసినప్పటి నుండే ఇంగ్లీష్ బైబిల్ రీడ్ చేసినప్పటి నుండే నాకు వచ్చింది ప్రిసిల వాళ్ళ డాడీ నాకు బైబిల్ ఇచ్చాడు ఇంగ్లీష్ బైబిల్ ఆ బైబిల్ చదివినప్పటి నుండి నాకు ఇంగ్లీష్ వచ్చింది అప్పటి నుండి నాకు అప్పటి నుండి చాలా బాగా చదువుతున్నాను మా క్లాస్ లో మా టీచర్ కూడా ఇప్పటికీ అంటుంది నాకంటా చాలా బాగా చదువుతున్నావు నువ్వు ఇంగ్లీష్ ఇప్పుడు నిజంగా గ్రేట్ అని టీచర్ కూడా చెప్తుంది నేను అప్పుడు చెప్పాను నాదైతే ఏం లేదు దేవుడే నాకు హెల్ప్ చేశాడు అని చెప్పాను థ్యాంక్ యూ అక్క దేవునికి మహిమ కలుగును గాక సకల విద్యలు మరి మనకి ఇచ్చేవాడు ఎవరు అంటే ఆయనే గొప్ప దేవుడు కదా మరి ఆయన జ్ఞానంలోను తెలివిలోను వివేకంలోను కూడా సమస్త జ్ఞానంలో సమాధానం మరి రోహిణి విషయంలో ఎంత గొప్ప అద్భుతాన్ని తెస్తారు దేవునికే మహిమ కలుగును గాక మహిమ కలుగును గాక దేవుడు నాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు ఇప్పుడు నాకు ఎన్ని సంవత్సరాలు అని చెప్తే మీరు ఎక్కడ పడిపోతారు ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు నాకు ఫిఫ్టీ టూ ఇయర్స్ నాకు ఫిఫ్టీ టూ ఇయర్స్ అయితే దేవుని కృపను బట్టి నేను ఇంతవరకు ఇట్లా ఉన్నానంటే అది కేవలం దేవుని కృప నాకు సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ నాకు స్టమక్ లో గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం వచ్చింది ఆ గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్ తో ఆ మంట వచ్చినప్పుడు నేను ఎట్లా ఉండేదానంటే భయంకర పరిస్థితి ఉండేదాన్ని అంటే హాస్పిటల్కి వెళ్దాం తలాన్స్ ఎక్కించుకోవడం ఇంజక్షన్ చేయించుకుంటే అప్పుడు ఆ నొప్పి తగ్గేది అనమాట ఒక్కొక్కసారి తేన్ పోస్తాయి కదా ఆ తేన్ రావడం కోసం కూడా ఇంజక్షన్ తీసుకోవాల్సి వచ్చేది ఆ ఇంజక్షన్ ఇస్తేనే కదా ఆ తేన్ పోస్తుంది కదా ఇప్పుడు కానీ నేను సింటమ్ అనేదాన్ని కదా అట్లా ఉండేది అలా అలా రోజులు గడుస్తూ ఉన్నాయి దేవుని కృపం బట్టి ఆ అయితే ఆ ఆ గ్యాస్ సిస్టమ్ లో అట్లా ఎక్కువ అవుతుంది తక్కువ అవుతుంది తర్వాత మ్యారేజ్ అయిపోయింది అయిన తర్వాత అదే ప్రాబ్లం నాకు ఇంకా ఉన్నప్పుడు నేను హాస్పిటల్ ఇక్కడ వైజాగ్ లో నెంబర్ వన్ డాక్టర్ గారు అంటే అక్కడికి వెళ్ళాను నేను ఆయన ఏం చేశారంటే ఇది ఇన్ని సంవత్సరాలు ఉంటుంది కదా అనుకుంటే ఏవో టెస్టులు చేసేసి నాకు ఓవర్ డోస్ ఇచ్చేసారు అనమాట ఇచ్చేసరికి అప్పుడు నాకు వేరే ప్రాబ్లం నాకు స్టార్ట్ అయిపోయింది అప్పుడు ఏంటంటే పొట్ట పొంగిపోవడం అనమాట అది ఇంతవరకు ఎవరికి అప్పట్లో ఆ ప్రాబ్లం వచ్చి ఎవరికి తెలియదు అసలు పొట్ట పొంగడం ఏంటి అనేది అప్పుడు ఏంటంటే సడన్ గా నైన్త్ మంత్ ప్రెగ్నెంట్ లేడీ ఎట్లా ఉంటారో అలాగైపోయేదాన్ని అనమాట నేను అప్పటి వరకు నార్మల్ గా ఉండేదాన్ని అప్పుడు అట్లా అయిపోయేదాన్ని అయిపోయేసరికి అది తగ్గడం కోసం నాకు ఒక టూ వీక్స్ కూడా పట్టేసేది అట్లా మంత్ మీద రిలాక్స్ గా ఉండాలన్నమాట ఇంకా నేను నైన్త్ మంత్ లో డెలివరీకి వెళ్లే ముందు ఆమె ఎంత సఫర్ అయిపోతారు బ్యాక్ పెయిన్ తోటి ఆయాసం తోటి అట్లానే సఫర్ అయిపోయేదాన్ని అయితే ఆ మెడిసిన్ నాకు పడలేదు అది ఎక్కువ అయిపోయింది అప్పుడు ఆ ఇంట్లో ఈయన పిల్లల్ని చూసుకుంటూ పిల్లల్ని స్కూల్ కి పంపించేస్తే ఈయన డ్యూటీకి వెళ్ళిపోతే ఆ ఇంటి పక్కన ఉన్న వాళ్ళు నన్ను చూసుకుంటా ఉండేవాళ్ళు అప్పుడు అప్పుడు ఫోన్ చేయడం వల్ల మా అమ్మ మా అక్క వచ్చారు మా ఇంటికి 
వచ్చి ఏంటి ఇంకా కొన్ని రోజుల నుంచి చచ్చిపోతారు ఇంకా ఎందుకు ఇలా చేసావు ఏదో చేద్దాం అని చెప్పేసి మా అమ్మ అక్క కూడా మా ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపోయారు అమ్మగారి ఇంటికి అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం స్టార్ట్ చేశారు అక్కడ కూడా ఏది నాకు సెట్ అవ్వాలో అప్పుడు ఒక హోమియో డాక్టర్ వచ్చారు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఆ హోమియో డాక్టర్ చూసి ఏంటక్క అసలు ఏమైంది నీకు అని చెప్పి నన్ను అడిగితే అన్ని చెప్తున్నాను ఆ సరే అక్క ముందు నువ్వు ఈ పరిస్థితులు నీకు తెల్లబడిపోతుంది కదా కొంచెం గ్లూకోజ్ తాగమని చెప్పి అన్నారు అంటే అన్నా నాకు గ్లూకోజ్ నాకు పడదు అన్నాను అని అంటే గ్లూకోజ్ పడకపోవడం ఏంటి అని అంటే లేదు నాకు పడదు గ్లూకోజ్ నేను తాగకూడదు అని అంటే లేదక్క తాగు గ్లూకోజ్ పడని వాళ్ళు ఎవరిని నేను ఎంతవరకు చూడలేదు నేను డాక్టర్ నాక నేను ఏమనుకుంటున్నాను నువ్వు అని చెప్పి ఆమె అని అంటే సరే అని అప్పుడు అమ్మ గబబ గ్లూకోజ్ కలిపి తీసుకొస్తే ఆమె చేతులతో నాకు ఆమె పట్టించారు పట్టించినప్పుడు అప్పటి వరకు ఉన్న ఆ ఎంత అంటే ఒక సెవెన్ ఇంచెస్ ఎయిట్ ఇంచెస్ నా పొట్ట పెరిగిపోయింది వెంటనే ఇంకా చూసామా ఇంకా నేను ఆశపడిపోతున్నాను ఒకటే అని ఇంకా అలా గట్టిగా ఆశపడిపోతుంది చూసి తను ఏం చేస్తుంది తను ఏం చేయలేకపోతుంది బాబోయ్ ఇలాంటి కేసు నేను ఎప్పుడు నేను చూడలేదు ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి నాకు అర్థం అవట్లేదు అంటే నేను పొరపాటు చేశాను అంటే నాకు అర్థం అవట్లేదు అని ఆమె ఏడవడం మొదలు పెట్టింది అయితే అందరు కాలనీలో వాళ్ళందరూ కూడా అలా ప్రేయర్స్ చేయడం వల్ల దేవుని కృపం బట్టి ఇందాక మిన్ని అక్క చెప్పింది సార్ చిన్నగా నేను అయిపోయాను మంత్రం మీద అని అట్లా నేను చిన్నగా అయిపోయాను బ్లస్ ఇలాగా అయిపోయాను అయిపోతే అది ఆ తర్వాత మళ్ళీ అందరు ప్రేయర్స్ చేయడం మళ్ళీ మళ్ళీ నెమ్మది నెమ్మదిగా నేను ఇప్పుడు చాండుగా తయారైపోయా అయితే అట్లాగా దేవుని కృపం బట్టి ఆ పరిస్థితుల నుంచి వచ్చాను తగ్గింది నేను మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చాను వైజాగ్ వచ్చాను కానీ ఆ ప్రాబ్లం మాత్రం పూర్తిగా నాకు తగ్గలేదు అది వచ్చినప్పుడు ఇంకా నేను చాలా సఫర్ అయిపోతా అనమాట రాత్రి పగలు భయంకరంగా ఉంటుంది ఇంకా కూర్చొనే ఉండాలి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కూడా పడుకోవడానికి నాకు అసలు ఇంకా అవ్వదు అయితే ఈ ప్రాబ్లం ఇలా ఉండడం ఆ ఓవర్ డోస్ అయిపోవడం అక్కడెక్కడికి వెళ్ళడం తర్వాత ఒకసారి నన్ను డాక్టర్ సాంబర్ నన్ను చూసి ఆమె బాగా తినేసి ఒళ్ళు పెంచుతుంది అంటే ఆ సర్వెన్స్ పెట్టుకొని ఇలాగే చేస్తారు మీరు మీరు కొంచెం పని చేసుకోవడం అలా ఉండాలి అని చెప్పేసి నన్ను అందరిలో నన్ను తిప్పారు తిప్తే నేను చాలా ఏడ్చాను సరే ఆ డాక్టర్ అయితే మళ్ళీ ఇంకోడా అట్లా చాలా మంది మాస్తే అందరూ నన్ను అలాగే అనేస్తున్నారు ఈమె ఒళ్ళు పెంచుతుంది అంతే పొట్ట అంతే కానీ అందులో ఏమీ సాఫ్టింగ్ లేదు ఆవిడ తిండి తగ్గించేస్తే ఒళ్ళు తగ్గిస్తే సరిపోతుంది ఆ ఇంట్లో నిండా పని వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు అది దాని అంటే అప్పుడు నేను చాలా ఏడ్చి ఏడ్చాను ఎందుకు అని అంటే నా ఇంట్లో నాకు పని వాళ్ళు లేరు నా అమ్మోళ్ళ ఇంట్లో నాకు అందరు పని వాళ్ళు అందరు కొంతమంది ఉండేవాళ్ళు అమ్మోళ్ళ ఇంట్లో బట్టలకి అన్నిటికి అన్ని రకాలుగా ఇక్కడికి వచ్చాక నా పని నేనే చేసుకోవడం మొదలు పెట్టాను అట్లానే చేసుకుంటున్నాను అలాంటప్పుడు నాకు ఎట్లా అవుతుంది నేను తినే తిండి కూడా అసలు భయంకరం అనమాట ఎట్లా తిండి తిన్నాను అంటే ఒక ఓన్లీ తల్లటి పాలు తల్లటి ఐస్ క్రీమ్ ఇదే మార్నింగ్ ఆకలిస్తే అది తినాలి మధ్యాహ్నం ఆకలిస్తే అది తినాలి రాత్రి ఆకలిస్తే అది తినాలి ఎప్పుడు ఆకలిస్తే ఐస్ క్రీమ్ తినాలి పాలు తాగాలి అంతే ఇంకా చల్లగా అనమాట అట్లాగా కొంతకాలం ఒక సంవత్సరం సంవత్సరం దాటిపోయింది అట్లా తిన్నాను ఆ తర్వాత కొంతకాలం నేను తిన్న ఫుడ్ ఏంటంటే ఆ బీరకాయ ఆనవగా పొట్టకాయ ఇవి శుభ్రం క్లీన్ చేసుకోవడం చిన్న చిన్న ముక్కలు తీసుకోవడం కొంచెం వాటర్ వేసేసి కుక్కర్ లో పెట్టడం ఆ వాటర్ అంతా ఎగిరిపోయిన తర్వాత దాని వల్ల కలుపుని తీయడం అంతే ఇంకా ఉప్పు ఏంటి కారం ఏంటి ఇంకా ఆయిల్ ఏంటి ఏమి తెలియదు అనమాట అంతే అలా తినాలి అది కూడా ఏంటంటే నాకు స్పెషల్ గా వేరే గిన్నెలలో నేను తినాలి ఎందుకంటే వీళ్ళకి రోజు రెగ్యులర్ గా ఉండే ఆటలో వండితే అది నాకు ఎంత కారం వేసే స్కోర్ ఉండేసారేమో అనిపించదు అలా స్పెషల్ గా నాకే మళ్ళీ వేరే కుక్కర్ లో అది ఎంత చేసి అది పెడితే అది తినేదాని అనమాట అలా పక్కన వాళ్ళు వంట చేసుకున్నప్పుడు ఆ స్మెల్ కూడా నాకు పడదు ఇప్పటికీ స్మెల్ పడదు వేరే వాళ్ళు తాలింపు చేస్తే ఆ తాలింపు వాసన పడదు కూరలో సాల్ట్ ఎక్కువైతే పడదు కారం ఎక్కువైతే పడదు ఆయిల్ ఎక్కువైతే పడదు అలాంటి పరిస్థితిలో ఉండి నేను ఉన్నప్పుడు వాళ్ళందరూ నన్ను చేసిన కామెంట్స్ నేను చాలా ఇచ్చేదాన్ని అయితే దేవుని కృపణ బట్టి అది తర్వాత అక్కడ నుంచి నేను రాయి వెల్లూరు వెళ్ళాను అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా అందరూ అన్నారు కానీ ఆయన ఒక సంవత్సరం నన్ను నాకు ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చారు ఇచ్చినప్పుడు చాలా రకరకాల రకరకాల ట్రీట్మెంట్స్ చాలా టెస్ట్లు చేశారు చాలా అసలు తట్టుకోలేకపోయేదాన్ని ఇంకా నా వల్ల కాదు ఇంజక్షన్ చేయడానికి నా శరీరం ఇంకా ప్లేస్ అక్కడ లేదు అన్ని అన్ని ఇంజక్షన్స్ చేసి అంత చేశారు ట్రీట్మెంట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు కూడా కంటిన్యూగా మీరు లైఫ్ లాంగ్ ట్యాబ్లెట్స్ వాడాలి అని చెప్పేసి కొన్ని ఇచ్చారు ఆ అవి వాడుతూ ఉన్నాను తర్వాత మా స్టీల్ ప్లాంట్ నుంచి అవి ఇంకా ఆపేశారు మీరు వెళ్ళడానికి లేదు ఇంక మీ
ఎప్పుడు నేను సండే స్కూల్ లో కూర్చుంటే మాకు ఆరాధన జరిగే టైంలోనే సండే స్కూల్ జరుగుతుంది ఎప్పుడు నేను సండే స్కూల్ లోనే కూర్చుంటే నేను ఎప్పుడు దేవుని వాక్యాన్ని వింటాను నేను ఎప్పుడు సరి చేయబడతాను కాబట్టి నేను కూడా వాక్యం వినాలి ఎవరైనా చెప్తే బాగుండు అని అనుకున్నాను అయితే మా క్లా చర్చ్లో ఒకే ఒక అమ్మాయి చదువుకున్న అమ్మాయి ఇంజనీరింగ్ చదువుకుంది మిగిలిన చిన్న చిన్న పిల్లలు అయితే ఆ అమ్మాయిని ఫోర్స్ అడిగాను నేనే చెప్తావా అంటే సరే చెప్తాను అక్క అండి సరే అని నేను రేపు మెటీరియల్ తీసుకొచ్చి ఇస్తాను నీకు అని చెప్తాను ఓకే అన్నాను తీరా నేను వచ్చాను నాకంటే ముందుగానే ఆ అమ్మాయి ఆ సండే స్కూల్ పిల్లల్ని తీసుకుంది నేను ఒకసారి ఇవి నేను రాకుండా అలా వెళ్ళిపోయింది అనుకున్నాను అక్కడికి వెళ్ళి హాయ్ పిల్లలు అంటే ఎవ్వరు నా వైపు చోట్ల అక్క తన పిల్లలు అటు జరగండి ఇటు జరగండి అని అంతవరకు నేను ఇన్ని సంవత్సరాలు చెప్తే నేను వెళ్ళగానే వెళ్ళాలని నేను ఒకసారి షాక్ అయిపోయాను తను మెటీరియల్ ఇస్తానమంటే అక్క నాకేం అక్క అక్క నాకు అన్ని వచ్చిన చెప్పగలను అన్నారు ఒకసారి నేను చాలా కొంచెం అప్సెట్ అయిపోయాను సరే అని సరే నేను వెళ్ళిపోతున్నానమ్మా చర్చ్లోకి అని చెప్పి పైకి వెళ్ళ వచ్చి చర్చ్లోకి వెళ్ళి అడుగు పెడుతున్నాను ఒక కాలు బయట ఉంది ఒక కాలు గడపకి అటు అటు ఇటు ఉంది అక్కడే జారి పడిపోయాను కాలు అక్కడే రక్షణ నేను చాలా ఎత్తు నుంచి కిందకి రావాలి నేను నలుగురు మనుషులు కింద కింద వస్తాను వచ్చారు అలా ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ డేస్ నేను మంచి మీద ఉన్నాను మంచి మీద ఉన్నప్పుడు దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు నేను నీకు అప్పగించిన పని నువ్వు ఎవరికి అప్పుడు నేను చాలా కన్నీటితో నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను ప్రభా నువ్వు నాకు అప్పగించిన పని నేను ఇంకొక చెప్తాను దయతో నన్ను క్షమించండి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో నేను నీ పని నేను మానను అని చెప్పి తప్పు చెప్తున్నాను అదే ఇప్పటికి కూడా నేను ఎంత బాగోలేకపోయినా పర్వాలేదు నేను ఇక్కడ కూర్చుంటే చాలా దేవుడే చూస్తున్నాను అందుకే ఆ రాత్రి అంతా సఫర్ అయిపోతాను తెల్లవారు లేస్తాను స్నానం చేయడానికి కూడా ఒప్పుకోను అయినా కానీ ఎట్లాగో ఒప్పు చేసుకుంటాను ఇక్కడ కూర్చున్న తర్వాత నా ఫేస్ లో కూడా చేంజెస్ వస్తుంది అయితే ఏంటో తెలియదు నాకు ఆ ఇక్కడ ఇదే ఏ సండే స్కూల్ ప్రోగ్రామ్ కి నేను వెళ్ళినా అందరికంటే యాక్టివ్ గా ఉండేది ఎవరంటే నేను మరి దేవుడు అలా ఎంతవరకు వాడుకున్నాడు దేవునికి అది మహిమ మరి నాకు ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఈ మెడ దగ్గర ప్రాబ్లం ఉంది ఏంటి అని అంటే అక్కడ ఈ వెనకాల ఒక నరం టచ్ అయిపోయి అది నొక్కేస్తుంది దానివల్ల ఇక్కడ ఈ వెనక భాగంలోకి బ్లడ్ సరిగ్గా అవ్వట్లేదు అనమాట అందువల్ల ఇక్కడ పెయిన్ వస్తుంది ఏం చేస్తానంటే ఐస్ క్యూబ్స్ ఉంటాయి కదా ఫ్రిడ్జ్ లో ఐస్ క్యూబ్స్ తీసుకొని కర్జిట్లో పెట్టుకుని తల్లో పెట్టుకుంటా అనమాట ఒక్కొక్కటి ఇట్లా పెట్టి క్లిప్స్ పెడతా ఉంటాం అది జారిపోకుండా ఆ చల్లదానం అలా ఉంటే బాగుంటది వెనకాల ఇదంతా కూడా ఐస్ తోటి అలా రాత్రి అంతా చేస్తా ఉంటే గట్టిగా అప్పుడు నాకు కొంచెం ప్రశాంతంగా అనిపిస్తుంది అనమాట అలాగ నిద్ర లేని రాత్రి చాలా గడిపాను ఈ తల నేను పిల్లో మీద పెట్టలేను అనమాట అసలు ఇప్పటికీ అదే అదే పరిస్థితిలో నేను ఉన్నాను తల పిల్ల మీద పెట్టలేను తలనొప్పి అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ వస్తుంది అని జండు మాట వస్తాం కదా ఈ ప్లేస్ లో కాదు నాకు వస్తుంది ఇక్కడ వస్తుంది అనమాట తలనొప్పి నన్ను కనీసం ఇలాగ ఎవరు కూడా టచ్ చేసి హే బ్లెస్ చేయరా అని ఇలా టచ్ చేసి పిలిచినా అది నాకు చాలా పెద్ద దెబ్బ అనమాట అట్లా కూడా టచ్ చేయకూడదు నన్ను ఆ అలా ఉండాలి అది కూడా నాకు చాలా పెద్ద దెబ్బగా ఉండి వెంటనే వాసుకుంది ఈ వాచ్ కూడా పెట్టుకుంటానా ఇది ఇట్లా ఇట్లా మూవ్ అవ్వాలి ఇది కనుక నాకు టచ్ అయిందా అంత స్వెల్లింగ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట అలా అలా ఉంటది నా బాడీ దేవుని కృపను బట్టి ఏదేమైనా కానీ అన్ని ప్రకం పెట్టుకొని ఆ దేవుని సన్నిధిలో బలంగా పని చేయాలనే ఆశ మాత్రం ఉంది ఆ ఆశను బట్టి ప్రతి బలహీనతను ప్రక్కన పెట్టి నేను ఇక్కడ కూర్చుంటున్నాను మీరు అందరూ నా కొరకు ప్రతి రోజు ప్రార్థన చేస్తారు ఆ ప్రార్థన ఫలితంగానే నేను ఇక్కడికి వచ్చినాను రెండు సార్లు నా కాలు రెండు కూడా ఫ్రాక్చర్ అయిపోయి అయినప్పటికీ ఆ ఇప్పుడు నేను దేవుని సన్నిధిలో చెప్తున్నాను మిమ్మీ యొక్క చిన్నపిల్ల తన కంటే నేను యాక్టివ్గా గంతలేయగలను దేవుడు అంత గొప్ప శక్తి నీ దేవుడు ఇక్కడ ఎందుకంటే ఆయన సన్నిధిలో నిలబడినప్పుడు దేవుడే వాడుకుంటాడు నిన్ను ఎంత బలహీనతలో దేవుడు ఎంత అద్భుతంగా వాడుకుంటాడు రాబోయే రోజులు ఇంకా అద్భుతంగా వాడుకుంటాడు నేను కూడా దేవుని సన్నిధిలో అదే కమిట్మెంట్ ప్రభా నువ్వు నాతో ఉన్నావు ఎన్నో సార్లు దేవుడు నాతో మాట్లాడాడు నేను సిక్ అయిపోయినప్పుడల్లా మంచి మీద ఉన్నాను అని అంటే దేవుడు ఒక అద్భుతాన్ని నాకు చూపిస్తాడు నాకు మాట్లాడతాడు అందువల్ల నాకు నేను బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు నేను భయపడిన దేవుడు నాతో ఏదో మాట్లాడతాడు అనమాట నాతో మాట్లాడతాడు అనమాట ప్రభు నువ్వు మా తొందరగా మాట్లాడి నన్ను ఇక్కడ నుంచి తీసుకెళ్ళిపోయి మంచి మంచి నా లేపే అని అంతా ఉంటాను కాబట్టి పిల్లలు మీరు కూడా అట్లా ప్రయత్నిస్తారు దేవునికే మహిమ ఈ కొద్ది సాక్షి దేవుడికి కనుక మీరు అందరు ప్రయత్నిస్తున్నారు అందరి బట్టి అందరికి నిండు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను నా ప్రతి బలహీనతల నుంచి కూడా దేవుడు విడుదల ఇస్తాడు మరి ప్రస్తుతం నాకైతే మెడిసిన్ అంతా అయిపోయింది ఇప్పుడు ఎట్లా ఉన్నాను అని అంటే అసలు కాలు తీసి కాలు వెళ్ళిపోతున్నాను అంత పైన వచ్చేస్తుంది నాకు అంత పైన వస్తుంది ఆ తర్వాత ఇంకా ఏంటంటే
ప్రత్యేకంగా ఆయన మేము బాధపరుస్తూనే ఉన్నాడు మేమందరం కూడా మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తాము నిజంగా పిల్లలు అందరం కూడా మీ యొక్క కొరకు మనం ప్రార్థన చేస్తూనే ఉంటాం చేస్తూనే ఉందాం ఓకేనా చిన్నపిల్లల ప్రాధం తప్పకుండా దేవుడు వింటాడు ఖచ్చితంగా దేవుడు ఒక కార్యాన్ని అక్కడ జీవితంలో చేయబోతాడు నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన విధంగా దేవుడు ఒక కార్యాన్ని అక్క జీవితంలో జరిగిస్తాడు అని గట్టిగా నమ్ముతున్నాను విశ్వసిస్తున్నాను అదే ఇందాకే అనుకున్నామన్నా అయితే తనకి సరిగా రాకపోవడం వల్ల ఆగిపోయిందని చెప్తారా అయితే మీరు ముగింపు ప్రార్థన మీరు చేస్తారా పరిశుద్ధానికి వందనాలు ఒక్కొక్కరు అద్భుతమైన సాక్ష్యాలు చెప్పారు నేను మహింపరిచారు తండ్రి నాయన ఎన్ని సమయమైనా ఏ ఇబ్బందులైనా నువ్వు మాతో ఉన్నావు నాయన చాలు ప్రభా నీకు వందనాలు నువ్వు మాతో ఉండడమే అద్భుతం ఆశ్చర్యం నీకు వందనాలు నాయన ఈ శ్రమలన్నీ తప్పించుకుని మేము నీ రాజ్యంలోకి వస్తాం అప్పుడు ఇక్కడ శ్రమలే ఉండవు తండ్రి నాయన అంతవరకు ఓపిక తెచ్చి అంతవరకు సహించిన వాడే రక్షించబడినా సరే వచ్చే కనుక అంటే అంతవరకు సహించాలంటే అంతవరకు శ్రమలు ఉంటాయనే కదా ప్రభా కనుక ప్రభా ఆ శ్రమ తట్టుకున్న శక్తి మా అందరికీ ప్రసాదించాలి ఆయన పిల్లలందరినీ బలపరచు నిర్మలమ్మను బలపరచు తండ్రి ఓపిక శక్తి అయితే ఒక అద్భుత కార్యం జరిగింది సార్ నీకు వదనాలు బెనెట్ బట్టి మిన్ని తల్లి బట్టి ప్రజల తల్లి బట్టి స్థుతి ఇస్తున్నాను తల్లి పావని గారు బట్టి కల్పన గారు బట్టి స్థుతి ఇస్తున్నాను ఆయన మా రిసోర్స్ కోసం సందరి దర్శించుది అబ్జర్వర్ సందరి దర్శించు సందరి దర్శించు ఆయన స్టూడెంట్ సందరి దర్శించు మరి ఫైవ్ హండ్రెడ్ డేస్ కోసం మమ్మల్ని సిద్ధపరచు తండ్రి నీ అద్భుత కార్యం జరిగించు నీ నామాన్ని కనపరచు ఏ సునామలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమె పరలోకమంతున్న మా తండ్రి నీ నామం పరిశుద్ధపరచబడను గాక నీ రాజ్యం వచ్చును గాక నీ చిత్రం పరలోకమందు నెరవేర్చినట్లు భూమి అందు నెరవేరను గాక మా అనుదిన ఆహారం నేడు మాకు దయచేయము మా రుణసులను క్షమించి నా ప్రకారము మా రుణములు క్షమించము మమ్మల్ని శోధనలోకి తేక దృష్టి నుండి తప్పింపము ఎందుకనగా రాజ్యము బలము శక్తి మహిమ నిరంతరం నీవై ఉన్నవి తండ్రి అమ్మేన్ ప్రేమ మన రక్షకుడు అని యేసు క్రిస్తుకి అద్భుతమైన కృప పరిశుద్ధాత్మ దేవుని సన్యోని సహవాసము శాంతి సమాధానం ప్రతి బయటకు వారి వారి కుటుంబ సభ్యులకు సండే స్కూల్ టీచర్స్ వారి కుటుంబాలకు రిసోర్స్ పర్సన్స్ వారి కుటుంబాలకు అబ్జర్వర్స్ వారి కుటుంబాలకు సదాకాలం చూడండి వర్ధిల్ల చేయను గాక ఆమె చిత్రం మా అందరికీ వందనాలు పైసలు